Nikukaribisha tena katika masomo yetu ya mwalimu Rafael wa Kiingereza. Kumbuka sisi tunatumia lugha ya Kiswahili kama ufunguo kufungua lugha mpya za kigeni. Kumbuka masomo haya huwa yanapatikana kutoka kitabu hiki chetu cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili na leo tupo katika somo la revision jinsi ya kujibu maswali wakati wa mtihani. Kumbuka katika somo hili huwa sisi hatukuonyeshi tu eh, sikufundishi tu jibu ni lipi lakini nakufundisha ni kwa nini yale mengine sio majibu sahihi. Kwa hivyo hakikisha unapata kitabu hiki kwa kupata eh, masomo haya kwa kina. Tutakuwa tunaangalia mbinu ambayo yule anayekutahini anayo itafuta. Inasema the new pupils dash not know me. The new pupils dash not know me. Kuna does do are na is. Hapa the new pupils wanafunzi wapya not know me hawanijui. Kwa hivyo hapa ina maana tunataka kusema wanafunzi wapya hawanijui au wale wanafunzi wapya hawanijui. Sasa hapa eh anayekutahini anakupima nini? The new pupils hawanijui ni sasa hivi. Na kumbuka sasa hivi huwa tunatumia simple present tense ambayo ni kama ya mazoea. Sasa tunapoongelea pupils pupils nafsi yao ni nini nafsi yao hawa ni wao ambao ni they sasa utasema they does au utasema they do au they are au they is kwanza huwezi ukasema they does kwa sababu neno lenye es halitumiki na they maana hawa nafsi yao ni they mm -hmm. hatuwezi pia tukasema they is kwa hivyo hayo majibu mawili tumeshaondoa. Kwa hivyo sasa tunabaki na the new pupils do not know me na the new pupils are not know me. Sasa hatuwezi tukatumia R kwa sababu R hutumika kwenye ING. Kwa hivyo tunabaki na jibu letu ambayo ni sahihi kwamba the new pupils do not know me. Mm -hmm. Twende sentence ya pili. The thief escaped dash the window. Sasa hii ni grammar. Hiyo ilikuwa ni tense lakini huku ni grammar. The thief escaped dash through the uh, dash the window. Hapa unatahiniwa neno escape. Escape ni ku, kuchomoka au kukimbia au ku, uh, kuchoropoka. Eh. Yaani mwizi ali alichomoka kupitia dirisha. Sasa escape hufuatwa na nini? Escape huwa halifuatwi na neno in. Escape Tukisema the thief escaped in the window Ina mana muizi ali, alikimbilia ndani ya dirisha Sasa dirisha haina ndani yake Kwa sabu dirisha ni ule e, 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 huwazi Huwezi ukasema niko ndani ya dirisha Mana hutoshei humule ndani Kwa hivu hatuwezi tukasema escaped in the window Hatuna in the window e, Tukisema the thief escaped through the window Through kupitia dirishani Ehe, tunasema the thief escaped through the window Hiyo ni sahihi Tukisema the thief escaped over the window Over ni juu ya Sasa kama juu ya dirisha Huwa hakuna uwazi Juu ya dirisha huwa kuna, kuna, kuna tofali Alafu na, na pa Kwa hivyo hakuna vio vio tevile tukasema juu ya dirisha Mana dirisha linapoishia huwa haliishi hapo Kwa hivyo hatuwezi tukasema muzi alikimbia juu ya dirisha Na pia hatuwezi tukasema the thief escaped on the window Oni ni juu ya, yani hivyo vitu vimegusana Inamana kama hili ndio dilisha Inamana oni ni hapo juu Sasa huwezi kusema ati, ati muizi alikimbilia juu ya Hapa tihiri ndio dilisha kakimbilia hapa juu oni Kwa hivyo ndio mana haya majibu matatu Sio sahihi, jibletu sahihi tunasema The thief escaped through the window Tuende soli nalo fuata My sister's daughter is my my sister's daughter is my mtoto wa, wa dada yangu. Ehe, ni nani kwangu? Sasa hapa tunapima kitu kinaitwa kinship relationships. Kama una kitabu cha jifunza kiingereza kwa Kiswahili, utakuta pale kuna majina kama hamsini ya undugu ambayo tumeandika kazi ni nani, nephew ni nani, great grandfather ni nani, great uncle ni nani, Grand uncle ni nani utakuta yako pale Sasa mtoto wa dada angu Hua anaitua Nis Sasa Hapa kwetu Tanzania tumezoya kusema Ukiona mtoto wa dadako Mamuita anti eh, Kama ni wakiume unamuita anko Ujue ule siyo anti yako siyo anko yako 
Kufuku unapofika kwenye kiingereza yale mazoea yetu ya hapa kwetu tunayaacha. Mtoto wa dadako wa kike anaitwa Nis. Hata angekuwa ni mtoto wa kakako lakini ni wa kike. Bado angeitwa Nis. Kwa hivyo Nis ni nani? Nis ni mtoto wa kike wa, wa kaka yako au wa dada yako au ya, wa mdogo wako au wa mdogo wako wa kike au wa kiume. Kazi ni ni nani? Kazi ni ni mtoto wa shangazi yako au wa mjomba au wa mama mdogo au wa mama mkubwa. Kumbuka kwa Kiingereza hatuna mama mkubwa, mama mdogo, hatuna baba mkubwa, baba mdogo, wote ni uncle na aunt. Sasa watoto wa uncle na aunt ndio wanaitwa cousin. Nephew ni nani? Nephew ni mtoto wa kiume wa kaka yako au wa dada yako au wa mdogo wako au wa eh, mdogo wako wa kike au wa kiume. Kumbuka katika Kiingereza Hati, hatuna ati ati, ati ati mdogo wangu au nini Aa, kama ni brother awe mkubwa au mdogo kukuzidi ni brother yako lakini sasa ukitaka kuongea labda kwamba ye ni mdogo unasema younger brother au elder brother lakini brother kwa Kiingereza ana ni ndugu yako wa kiume mnayechangia baba na mama awe mdogo kwako au awe mkubwa kwako sasa mtoto wake wa kiume ndiye anaitwa nephew kwa hivyo huwezi ukasema cousin huwezi ukasema nephew anti ni nani anti ni dadake au e, dadake baba yako au mama yako awe mkubwa au mdogo kwake yule ni aunt kumbuka kwa Kiingereza hatuna mama mdogo wala mama mkubwa wote wanaitwa aunt hayo yote utayakuta katika kitabu chetu cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili kwa hivyo my sister's daughter is my niece tuangalie namba 4 i am the dash of all the girls sasa hapa neno linalo pimwa ni hili all All the girls tunamaanisha kwa wasichana wote. Sasa hapa tunalinganisha ile comparative degree, superlative degree. Tuna oldest, tuna older, tuna old na elder. Unapoona I am the he the huendana na superlative degree na katika maneno haya yote ambayo ni superlative degree ni hii ya oldest. Masomo haya ya superlative degree utayakuta katika matumizi ya the. Kwa hivyo uwezi ukisema I am older, older unapotumia ER unalinganisha vitu viwili. Kwa hivyo hii haiwezi. Hapa tuna all the girls ni wasichana wote. Kwa hivyo ni zaidi ya wawili. Uwezi ukasema I am the old kwa sababu hapa hulinganishi. Labda tu useme I am old. Mpaka hapo ndio inaishia. Ukitaka kutumia older labda useme I am older than Fatuma. Lakini unapotaka kutumia oldest unasema I am the oldest of all yani mimi ndiye mzee kwa wote sasa hii elder inatumika kuonyesha haiza kama mtu ni mkubwa kwako ndi unasema my elder brother yani kaka yangu kama hapa Tanzania tunavyosema kwamba huyu ni mdogo wangu huyo unamuita yanga yanga brother kama wa kiume kama wa kike yanga sister lakini kama ni mkubwa unasema elder brother au elder sister. Twende sentence number tano au swali namba tano linasema I have been waiting dash hours. I have been waiting dash hour. Hapa tuna tunapima matumizi ya neno for na since. Sasa tuna for ngapi? Hii ni for ya nne. Je, unaweza kusema I have been waiting? Nimekuwa nikisubiri eh, nne masaa hapana. Hii haiwezi ikawa ikawa sahihi. I have been waiting since hours. Nimekuwa nikikusubiri, nimekuwa nikisubiri tangia masaa hapana. I have been waiting many hours. Nimekuwa nikisubiri mengi masaa hapana. I have been waiting for hours. Nimekuwa nikisubiria kwa masaa. Hii ndio sahihi. Nimekuwa nikisubiria kwa masaa. Sasa hii many ingekuwa sahihi kama tungetanguliza for tukasema i have been waiting for many hours hii for ya hii sio for ya nne lakini kwa sababu hakukuwa na neno for hii many haiwezi katumika peke yake kwa hivyo unaposema i have been waiting for hours nimekuwa nikisubiria kwa masaa twende solidate la mwisho inasema a stitch in time dash hii ni medhali kumbuka kwa kiingereza pia tuna medhali a stitch in time dash kwa jiblack ni a stitch in time saves nine a stitch in time saves nine yani ina maana nguo yako ikichanika ukaishona ule mshono mmoja unazuia isije ikachanika ukaishona mishono tisa ni kama ile e, tuangalie swali la mwisho linasema a stitch in time dash hii hii ni medhali hii na medhali haina majibu mawili 
Kwa hivyo a stitch in time jib black huwa ni saves 9. Stitch ni nini? Stitch ni mshono. Eh, kwa, hapa tunasema a stitch in time in time yani ndani ya muda unaofaa. Kwa hivyo uki nguo yako ikichanika, ukiweka ule mshono ndani ya au ukiishona ndani ya muda mwafaka inakuzuia usije kuweka mishono tisa ina maana haitachanika zaidi kiasi kwamba ya, ya cha kuhitaji mishono tisa kwa hivyo a stitch in time saves nine stitches lakini hiyo stitches huwa hatuiweki kwa hivyo tunasema a stitch in time saves nine yani e, mshono mshono unaowekwa kwa wakati unazuia mishono mingine tisa sasa hii kinadharia ndio maana yake lakini kwa undani sasa inamaanisha ukizuia jambo mbaya linapoanzia pale tu linapochipuka ukaliziba linazuia mengine mengi kuja kutokea baadaye ni kama ile e, usipoziba ufa utajenga ukuta sasa hapa unaziba ufa ili usije kujenga ukuta hebu tuangalie maajibu haya mengine namba A inasema is not gold hii huwa ni jibu la medhali inayosema sio kila kingaacho ni dhahabu not all glitters is gold e, au all that glitters is not gold uh, saves time hiyo huwa sio jibu la la la, la, la medhali yoyote he that never huwa ni jibu la la, la medhali inayosema bora kuchelewa kuliko kukosa better late than never na mimi umepata kitu hapa tukutane katika somo lijalo mimi ni mwalimu wako mwalimu Rafael wa Kiingereza usahau kusubscribe usahau ku like na kushare video zetu lakini pia usahau kupata kitabu hiki ili kupata mambo haya kwa undani zaidi tukutane katika kipindi kijacho